በተፈጸመባቸው የሰብአዊ መብት ሰስ ለአካልና ለስነ ልቦና ጉዳት መዳረጋቸውን በመርመራ ሂደት ያለፉ ዜጎች ገለጹ። በሀገሪቱ ባሉ የበንግስ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዚህ አመት በተነሱ ግጭቶች ያምስት ተማሪዎች ህይወት ማለፉን የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተወቀ። ኢትዮጵያ ድህነትና ረሃብን ለማጥፋት ስትራቴጂዎችን ነድፋ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን ገለጸች። በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁለት ሰዓት ሆኗል ከኢቲቪ 57 ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኝ ያብራችሁን ቆዩ። በተፈጸመባቸው የሰብአዊ መብት ሰት ለአካልና ለስነ ልቦና ጉዳት መዳረጋቸውን በመርመራ ሂደት ያለፉ ዜጎች ገለጹ። ትላንት በመገናኛ ብዙሃን ላይ በተላለፈው ዘጋቢ ፊልም የተካተቱ አስተያየት ሰጪዎች የመርመራ ሂደቱ ለዘላቂ የስነ ልቦና ጉዳት አጋልጦናልም ብለዋል። እዮም ወገስ ዝርዝራለሁ። ከሳምንታት በፊት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤክ ዜጎች በያዙት አመለካከትና የፖለቲካ ቋም ምክንያት በፍትህና በሀገር ደህንነትም ለሰባይ መብት ጥፈት እንደሚዳረጉ ገልጿል። በችግሩ ላልፈቱ ግን የሰባይ መብት ጥፈት የሚለው ቃል ስነ ልቦናና የአካል ፍቃያቸውን የሚገልጽ አይደለም። ወደ ሰርቪስ ሲገባ አቋሜ እንደዚህ ያለ ነበር። አቋሜ ሙሉ አቋሜ ያለ የግር ኳስን ተጫዋች ነበር። መረኳስ የሚጫወታሉ ሙሉ አካል ለማለኝ ነበር ግን እዚ ከገበው በኋላ በጣም አድርገው ደብደቡ ከዛ ራስ ነው ብዙ ሰዓት ቆይ ብዙ ነገር ቆንቆ በተተፈቀለ ያለ በሱ እዚ ገገመድ ያስሩና ይሰቀላሉ እና እዬ ሁለት ጆች አይደርቆ ነው በለ ረጅም ጊዜ ከዛ ቁስለን ይጎትታሉ በፒንሳ ሲንቴ ቁስለ ተፈቶ ሲንቴ ደም ፈሶ ምናም እንደገና ለሊት ወዝ ዱንያ ሊዛው ፖሊስ በሚስጥረ እንደገና ይሰፋል ተመልሽ ሄዳለው በዚህ ሁኔታ ነው ያሳልፍኩትና ብዙ ሰዎችን መጥቶንን ያሳዩን ያስፈራሩ ነበር እንደውም በሌላ ኬዝ ተታሰሩ ሰዎች እንደሱ እናረጋለን ይያሉ ያስፈራሩ ነበር እኔ በተጠርጣሪዎች ላይ የሚፈጸሙ የሰባይ መብት ጥፈቶች ከቃላት አካል ንፍ ከማጉረል የሚደርስ መሆኑንም በዚህ ሂደት ያለፉ ዜጎች ገልጸዋል በነበራቸው የመርመራ ሂደት ከዱላው ወስደው በጥይት ከመስፈራራት እየተኮሱ ከመስፈራራት በላይ በጣም የሚያምኑ ቃላቶችን ተጠቀሙ ነበር የደበደበ ይዘበደው እንደዚህ ደም ፈጀርባ የፈሰሰ እንደዚህ ደም መሬት ላይ ያያው እሱ ፎቶ አንስቶ ቪዲዮ አንስቶ ላላቃው እዚ ሊካል ወደ ሌላው በተለያየ ምክንያት ለፍር ተዳርገው የሰባይ መብት ጥፈት የተፈጸመባቸው እነዚህ ዜጎች የደረሰባቸው የስነ ልቦናና የአካል ጉዳት ከቆዩበት ስር ቤት ጋር የሚቀራል ነበርም ለዚህ የመጀመሪያ ልጅ ነበር አይ እኔ ስታፈን አራት ወር ከሃያ ቀን ለያገኘኝ ስላልቻለ እና ለያገኘኝ ስላልቻለ አባቴ ሞቷል ስለዚህ እኔ እዚህ ቤት አልኖር ብሮ ነው ወጣ ስካውን እንጠይቃለሁ አሁንም እስር ቤት እንዳለሁ ሆኖ በር ሚሰማኝ አንዳንድ ጊዜ ቆጠራ ሰዓት መስለኝና ወጥቼ በረንዳ ላይ አዚፍ እስር ቤት እንዳለሁ ራሴን ጥልቁት ቆጠራው ጡምናም ሲባል ይሰማኛል ተኝቼ ተነሳለሁ በነዚህ ስርቤቶች በተፈጸሙ የሰባይ መብት ጥፈቶች ምክንያት ከደረሱ የስነ ልቦናና የአካል ጉዳቶች በተጨማሪ ዘር መተካት እንዳይችሉ ይሆኑም አሉ። ከዚህም በላይ ህይወታቸውን በዚያው ውስጥ ያጡም እንዳሉ ተጠቁማል። በነዚህ ዜጎች ላይ የደረሱ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳቶችን ወደ ነበሩበት መመለስ ባይቻልም ለአሁኑ መዋቀር ግን አስተማሪ ሆኖ አልፏል። በሰባዊ መብት አያያዝ ዙሪያ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉት መልእክት ግፍ ሰርቶ መደበቅ ዘርፎ መንደላቀቅ አይቻልም ሀገራችን ኢትዮጵያ በለውጥ ጉዞ ላይ ናት በለውጥ ጉዞ ላይ ናት ስንል የሚለወጥ ነገር አላት ማለታችን ነው ከሚለወጡት ነገሮቻችን አንዱ የዜጎች የሰባዊ መብት አያያዝ ነው ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ ታክለው የመንግስት ለውጥ እንዲመጣ ካደረጉባቸው ምክንያቶች አንዱ ሰባዊ መብቶቻቸውን የሚያስከብር ፍርአት ለማስፈን ነበር የሰባዊ መብት አያያዝም ሆነ ሌሎች ዲሞክራሲያዊ መብቶች በመሰረታዊነት እውን ሊሆን የሚችሉት በግለሰቦች ፍላጎት መመራቱ ቀርቶ የጋራ ፍላጎታችን በወለዳቸው ተቋማት መመራት ሲጀመር ነው 
ታማኒ የሆኑ ዲሞክራሲያዊና የፍትህ ተቋማት ባልተመሰረቱበት ሁኔታ ግለሰቦች እንዳሻቸው ሲሆኑ መመልከት በታሪኩ በተደጋጋሚ ለተመለከተው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዳ ይሆንም ህዝባችን ሁልጊዜም ቢሆን አንባገነናዊ ስርዓትን ለመገርሰስ ሲታገልና መስዋዕት ሲሆን ግፍ እንዲቆም ፍትህ እንዲሰፈን እንጂ ሌሎች ግፈኞችን ለመተካት አይደለም በህዝብ ትግል ስልጣን ላይ የወጡ አካላት ግን ከራሳቸው ፍላጎት ውጪ የህዝብን ፍላጎት ማሟላት አልቻሉም ህዝቡ ከነገዛሪ ይሻሻላል ብሎ በትግስ ቢጠብቅም በተደጋጋሚ ድምጽ ሆነም ቢያሰማም ችግሩ ግን ከመሻሻል ይልቅ እየባሰ መጣ በተለይም የዲሞክራሲ ምህዳሩ እየጠበበ ዜጎች በበህራቸውና በያዙት የፖለቲካ አስተሳሰብ ምክንያት የሚደርስባቸው በደል እየከፋ የሰብአዊ መብጥሰቱ እየባሰ ሙስናው ሀገሪቱን እስካንገቱ አየዋጣት መጣ ህዝባችንን እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በደልና ግፍ በቃም ብሎ እንዲነሳ ያደረጉትም እነዚህ መከራዎች ነበሩ ግፍ በአገር ሲናኝ ኩበት ሰጥሞ ድንጋዩኝ እንደሚባለው ሀገር የሚዘርፉ ጅንታዎች በክራት በከተሞቻችን የተንፈላሰሱ ህግ ያልፈረደባቸው ዜጎቻችን ተፈጥሯዊ የሆኑትን መብቶቻቸውን በመጠማታቸው ብቻ ውሃ ውሃ የሚያሰኝ ግፍ ይፈጸምባቸው ጀመር በሀብት በንብረት በፖለቲካ ተሳትፎ ከሚሰራው ግፍ በባሰ በዜጎች ሰብአዊ መብት ላይ የሚሰራው ግፍ ምን ነው ባልተወለድከ የሚያሰኝ ሆነ በፖሊስ በደህንነት በፍርድ ቤቶች በማረሚያ ቤቶችና በሌሎችም የመንግስት ሐላፊነቶች ላይ በሚገኙ ባለስልጣናት ፈቃጅነትና መሪነት ህሊናቸውን ሸጠው ለሆዳቸው ባደሩ የግፍ ሰራዊት ተላላኪነት በዜጎቻችን ላይ አራዊት የማይፈጽሙት ሰቆቃ ይወርድባቸው ነበር ግፍ ፈጻሚዎቹ ከሳሽም ምስክርም መርማሪም አሳሪም አቃቢ ህግም ዳኛም ሆነው የግፉን ድራማ ተወናውታል ኢትዮጵያ የዓለምን በጎ አስተሳሰብ የቀረጹቱ የሶስቱ ታላላቅ እምነቶች የክርስቲና የእስልምናና የይሁድነት ሀገር ናት አብዛኛው ህዝባችን ሃይማኖተኛ ነው ለሞራል ድንጋጌዎች ከፍተኛ ቦታ የሚሰጥ ማህበረሰብም አለ ታዲያ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ይህንን ሁሉ ግፍ ሊፈጽሙ ይቻሉት እነዚህ ሰዎች ማህበረሰባችንን ቢወክሉ ኖሮ ሊያጠፉ ቢችሉ እንኳን እንዲ ግፍ በልተው ግፍ ባልተነፈሱ ነበር እነዚህ ሰዎች ሰውነትን ማይወክሉ ሰግብግብነት አምባገነነትና የስልጣን ጥማት ጫፍ ላይ ሲደርሱ ሰውን ወደ አውሬነት እንዴት እንደሚቀይሩት ማሳያ ናቸው አሁን ወሳኙ ጥያቄ ምን እናድርግ የሚለው ነው መልሱ ሶስት ነው የመጀመሪያው ግፈኞቹ የግፋቸውን ዋጋ በሕግ እንዲቀበሉ ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፍርድ ለልጅ ጽራጊ ለደጅ ይተርፋል እንዲሉ ግፍ በልጅ ልጆቻችን ዳግም እንዳይፈጸም የሚያደርግ አስተማማኝ ስርዓት መዘርጋት ነው ሶስተኛው ከነርሱ የተሻለ መሆናችንን በትግባር ማሳየት ነው ግፈኞች ግፍ ፈጽመው በሰላም ተኝተው እንዲያድሩ መፍቀድ የለብንም እነርሱ ያንን ሁሉ ግፍ ፈጽመው ምንም ሳይመስላቸው በልተው የሚጠግቡ ተኝተው የሚያድሩ ሆነዋል እኛ ግን ግፍ ይሰቀጥጠናል ያምናል ረፍትም ይነሳናል በተለይ ደግሞ የተፈጸመው በአንድ በኩል በዜጎቻችን ላይ በሌላ በኩል ደግሞ በማናውቀው ሁኔታ በየመንድራችን በሚገኙ ድብ ቅስር ቤቶችም ሆኑን ስናውቅ ህመሙ ይብስብናል በህዝባችንም ላይ ይህ አሰቃቂ ግፍ ማንም የማይረሳው ጠባሳ ጥሎ ያልፋል ስለዚህም ይህንን ግፍ ይፈጸም ሁሉ በሕግ ፍት ተገቢውን ቁጣ ታግኝተው ተተኪዎቹ ትምህርት ተጎጂዎቹም ይሄሊና አረፍት እንዲያገኙ ማድረግ አለብን እኛ ባንኒዛቸው እንኳን የነዚያ ንጹህ አንደም ካሉበት ይዞ ያመጣቸዋል ይህ የነርሱ አርመኒያዊነት ፈጽሞ መደገም የለበትም እነርሱ ስለተቀጡና እኛ ስለተቆጨን ብቻ ግን ከመድገም አናስቀረው የነን ግፍ የፈጠሩትን ቀዳዳዎች መድፈን ህጎችን ማሻሻል አسرራሮችን ማስተካከል ተቋማትን ማብቃት የዝርፊያንና ያንባገነነትን በሮችን መዝጋት አለብን አሁን ይያከናውና ይያከናውናቸው በሚገኙ የሪፎርም ስራዎች ጠንክረን መክፋት ያለብንም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የዜጎችን ዲሞክራሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶችን በሚገባ የሚያከብርና የሚያስከብር ስርዓት መገንባት አለብን በፍርድ ቤቶቻችን በመርጫ ቦርድ በሚዲያ ተቋማት በመከላካያና በደህንነት ተቋማት በፖሊስና በማረሚያ ቤቶች ይወሰናቸው የሚገኙ ማሻሻያዎች ዓላማቸው ይሄንን ዘላቂ ስርዓት ወን ለማድረግ ነው ለወደፊቱም በሌሎች ተቋማት ላይ ማሻሻያው ይቀጥላል የን ግፍ የፈጸሙ ሰዎች በሄዱበትም ሆነ እኛ እንድንሄድ በሚፈልጉት መንገድ መጓዝ የለብንም እነዚህ ሶስት መርሆቻችን ሊሆኑ ይገባል ግፈኞች በጥላቻ ተሞልተው ይሄንን ሁሉ ፈጸሙ እኛ ግን ጥላቻቸውን መውረስ የለብንም ግፈኞች በጭፍን አምሮ ይሄን ሁሉ ግፍ በወገናቸው ላይ አዘነቡ የኛን አምሮ ግን በበቀል እንዲጨፈን ማድረግ የለባቸው ግፈኞች ግን የማያከብሩ ፈጣሪን የማይፈሩ ሆኖ የመከራ ዶፍ በህዝባቸው ላይ ያወረዱ እኛ ግን ፈጣሪን እንፈራለን ህገነምና ከብራለን በምንም መልኩ 
ግፈኞቹ ራሳቸውን እንጂ ግፈኞቹ የበቀሉበትን ህዝብ ግፋቸው እንዳይመለክ እንደማይመለከተውና እናምናለን የትኛውም ብሄር ወይም የትኛውም ዘር ግፈኞችን ገራፊዎችንና ጫቋኞችን ሊያበቅሉ ይችላሉ አንድ ብሳና ባጠፋ ጫካውን ሁሉ እንደማንቀየመው ግለሰቦች ባጠፉ የምንቀየመው ወይም ጣት የምንቀስርበት ብሄር አይኖርም አብዲስ አጋን ጸጋ የገብረመድንን ወይም ታደሰ ብሩን ያፈራው የኦሮሞ ህዝብ ጸያፍ የሆነ እኩያንን የማይበቅልበት ጀግናውን አሉላ አባ ነጋን ወይም ማህሌታ ያሪድ ለሀገር ያበረከተው የትግራይ ህዝብ ታሪክ የማይረሳው በደል ይፈጸሙ ወንጀሎችን የማያፈራበት እነት ይውሩስን በላይ ዘለቀን ወይም ገብርየን ይሸለሙ አማራ ሌሎች ግፈኞችን ከውስጡ ሊያስገኝ የማይችልበት ምንም ምክንያት የለም ወንጀለኛ ራሱን ችሎ ወንጀለኛ ለመሆን ከምንም ጋር መለጠፍና ማንንም ላይ መደገፍ አስፈልገው ወንጀለኛ እንዲሁ በቁሙ ወንጀለኛ ነው ግፍ የሰራው ሰው የሚናገረው ቋንቋ ኦሮሞኛ ቢሆን ኦሮሞውን ትግርኛ ቢናገር ትግሬውን ካማራ ክልል ቢወለድ አማራውን ከሲዳማ ቢመጣ ሲዳማውን የሚወቅ ሰው ካለ እሱ ከታሪክ የማይማር ደካማ ነው እኛ ታሪካችንን በሚገባ የምንረዳና ነጋችንን ለማቅናት የምንተጋንጂ ላንድ ገጽ ብለን መጽሐፍ የምንቀድ ሞኞች አይደለንም ትናንትም ወደ ዛሬ ነገም ወደፊትም ወንጀለኞች መፈጠራቸው አይቀርም ሁሉም ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ግን ወንጀለኞቹ ሊደበቁበት ከሚፈልጉት ብሄር ነጥለን ማይትና እስከመጨረሻው ለፍርድ ማቅረብ እንደሚገባ ነው እነርሱ ሊደበቁበት የሚፈልጉት ብሄር በምንም መንገድ የነርሱን ግፍ ተመልክቶ የሚያለቅስ እንጂ ለነርሱ ግፍ የሚያስጨብ የሚያስጨበጭብ ነገር አለ ብለን አናምንም የምን ጊዜም የማይቀየር አቋማችን መሆን አለበት ፈጽሞ በእነርሱን ሰታት አንደግሞም ፈጽሞ በቀደዱልን ቦይ አንፈስም እነርሱ እንደኛ እንዲሆኑ ፈልጋለን እንጂ እኛ እንደነርሱ አንሆንም ቀምና በቀል እንድናስበው ማይገባም ፍርድና ፍትህን እንጂ ይሄን ሁሉ የምናደርገው እንደነርሱ ከጥላቻ ተነስተን ሳይሆን ይሄ በላይነት መስፈን ስላለበት ነው እንዳይደገም ስለምንፈልግም ነው ሌሎች ትምርት እንዲያገኙ ስለምንሻ ነው ያንን የግፍ ታሪክ መዝጋት ስላለብን ነው ወንጀለኞቹ ማንም ይሆኑ ማን ከየትኛው ብሄር ገብተው ይደበቁ የትኛው ወገን ይጮላቸው ወንጀል ስከተጠረጠሩ ድረስ ካሉበት አድነ ለሕግ ማቅረባችን ግን አይቀሬ ነው ሀገራዊ ወሰንም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ድንበር ወንጀለኞችን ለፍርድ ከመቅረብ አይታደጋቸው ለዚህ መንግስት ቁርጠኛ ነው በአንድ በኩል ራሳችንን ከወጥመዳቸው የተከላከልን በሌላ በኩል ደግሞ ግፈኞችን ፍትህ እንዲያገኙ መስራታችንን እንቀጥላለን ግፍ ሰርቶ መደበቅ ዘርፎ መንደላቀቅ አይቻልምና ከንግዲ እምነታችን በግለሰቦች ፍላጎት ላይ የተንጠለጠለ ሳይሆን በጠንካራና ተአማኒ ተቋማት ላይ ነው ግለሰቦች ፍላጎታቸውና ጣባያቸው እንደየጊዜው ተቀያያሪ መሆኑን በታሪካችን ከበቂ በላይ ተጽፏል አሁን አዲስ ታሪክ መጻፍ ይገባናል ያስፈልገናልም ሙሉ አቅማችንን ማፍሰስ የሚገባን ይሁላችንን ፍላጎት ተቀናጅቶ በሚፈጥራቸው ጠንካራ ተቋማት ላይ ነው እንደነዚህ አይነት ተቋማት ዘላቂና በጊዜ ሄደት የማይቀያየሩ ሰቆቃን የሚያስቀሩ ሁላችንንም እኩል የሚያይ ስርዓት የሚዘረጉ እንጂ ለግለሰቦች ፍላጎት የሚገዙ አይደሉም ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረትና ህብረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በዚጎች ላይ የደረሰውን የሰብአዊ መብጥሰቶች እንዳሳዘናቸው የድሬዷና ያካባቢያ ኗሪዎች ገለጹ ኗሪዎቹ በቀጣይም እነዚህንና መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ ከመንግስት ጎን በመቆም እንደሚሰሩ ገልጿል አስተያይቶቹን የድሬዷ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አሰባ አስቧቸዋል በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ ሁኔታ ለማናገርማታ እንቅልፍ አለሰደኝ ሁኔታውን ሳይው ማለት ነው እዚህ ሀገር ወይ ነበር ወይ የኖርኩት የሚል ነበርኩ ወይ እዛ በዛ ሰዓት የሚለው ነገር በጣም ነው የተሰማኝ በጣም ነው ያዘንኩት ባውነት ነው ማለም ምለ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት እኔና ጓደኛ ይሆናል እና ለቅስ ነበር በሚደረገው ሁኔታ በሚሰራው ስራ ይሄ ግን ይሄ ዳግም በአገራችን ላይ ዳግም እንዳናይ እንዳይሆን ጊዜና ዘበን መጥቷል አሁን ከጊዜው ጋራ አብረን ወደፊት እንራመዳለን ተደረገው ህዝብን አሳይቶ እንደገና ማሳየት አለበት ይሄ ለህዝብ ይታይና ከዛም በኋላ ደሞ እኛ ምን እንችለው ሸማግሎቹ እስከመጨረሻ አድርገው ይሄን ነገር እንዲህ አይነ ተክባር እንዳይመለስ በጣም ትግል እናረጋለን ለኢትዮጵያኖች በሙሉ ደሞ ይሄ ሞስ ነውና ሁለተኛ እንዳይመለስበት ምን ይችላል መንገድ በሙሉ እንረዳለን ማለት ነው በሀገሪቱ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብጥሰቶች ባንድ ብሄር የተፈጸሙ አድርጎ ማቅረቡ የህዝቦችን አንድነት ለመሸርሸር ሆን ተብሎ የተሰራ ድርጊት ነው ሲሉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ገለጹ ሪፖርተራችን ገብረ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ አስተያይቶቹን አስባስባቸዋል 
ማንም ሰው ወንጀል ከሰራ በሕግ መጠየቅ አለበት ከወንጀል ከሕግ በታች ከሕግ በላይ መሆን የሚችል ሰው የለም ያንድ ቢሄር ያንድ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው ማለት ግን ታማንነቱ ያጣራጥራል እኔ እንጃ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚወክልም አይመስለኝም ዶክመንት የተሰራው አስነዋሪ ነገር ነው መስሎ የተሰማኝ ይሄን ያህል ሚዲያም የህብረተሰብ የሚወክል ሚዲያ ይሄን ማቅረብ አልነበረበትም ሆኖም መንግስት የسرዓቱ ችግር ከነበረ ደግሞ سرዓቱን ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ እከለን ቋንቋን እየጠሩ መጥራቱ አስቸጋሪ ነው ይሄን ቋንቋ የሚጠቀምበት የትግርኛ ቋንቋ ምን ያህል ህዝብ እንዳለ የታወቀ ነው ከትግራይ ክልል ውጪ ከ20 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ ቋንቋ ነው ያለው ከጎረቤትም ጨምሮ ካፋርም ከብዙ አዲስ አበባ ውስጥም ይሆንም የትም ክልል ያለው እና ቋንቋውን ለማውቀ በጣም ሰው ዲጨናነቅ ያደርጉት ይመስለኛልና ትክክለይ አልቀበለው ማለት አስነዋሪ ነው ሲሉት በመኑ ነው በመን መልኩ ነው ያው ሚዲያው ሌላ ለማት ለሚሰራ ስራ ይያለ ይሄን ሰው ለሰው ሚያጋጭ አቀራረብ ሲያቀርቡት ይሄ ነው አስነዋሪ ምለው ወደ ይዘቱ ከገባም በጣም ያስክ አንዳንዴም ለክ እንደ ዜጋ መታፍርበት ነገር አለ እርግጥ የተሟላ ዲሞክራሲ የተሟላ ፍት እዚህ ሀገር ሊኖር ማችልም እንደዛ ማጠበቅም ግድፈቶች ይኖራሉ ግን ደግሞ ዘጠኙ ክልሎች በትግርኛ ተናጋሪ ብቻ ይተዳደሩ ነበር እንዴ የየራሱ ክልል ያስተዳደረ አልነበረም እንዴ ሰው ሁሉ ካልነበረ እንዴ ታልነበረው የሚያሳፍር ነው የት ሚደ የትግርኛ ተናጋሪ እንደበደለው የትግርኛ ተናጋሪ እንዳሰረው እንደመታው ነው የሚወራው ይሄን ብሉ በትግርኛ ተናጋሪው ወይም በህزب ላይ የመዝመት ስራ እየተሰራ ነው እንደዚህ የሚያደርክ ድርጅት እንደዚህ የሚያደርክ حزب የለንም ስለዚህ ትክክል አይደለም እነዚህ ሰዎችም ከየት እንደመጡ እንግዲህ የኢትዮጵያ حزب ማየት አለበት ይሄ ሆን ተብሎ በትግራይ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ እርስ በርሳችን እንድንጋጭ ቢሄር በቢሄር እንዲጋጭ ያጣቃ ላይ የኢትዮጵያ حزب በትግራይ ላይ እንዲዘምት የተደረገ ይሄ በደንብ አሻጥር ነው ማንኛውም ጉዳት ማንኛውም ሰው ላይ እንዲደርስ አትፈልግም ሳይደርስ ይቀራል ብለ ደግሞ ታስብ እዛም እዛም ስተት መፈጠሩ አይቀርም ሆኖም ግን ስተቱ ላንድ ቢር ማጠንጠኑ ነው ተገብ ያልሆነ እንጂ ስተት አለ ነገም ይኖራል ስተቱ ግን የግለ ሰው ስተት ነው ያማራ ተወላጅም ይሳሳታል የኦሮሞ ተወላጅም ይሳሳታል የሶማሌ ተወላጅም ይሳሳታል የትግራይ ተወላጅም ይሳሳታል ከተሳሳተ እገሌ ተሳሳተ በሚል መልኩ እንጂ የትግርኛ ተናጋሪ ብቻ አገርን ሁሉ እንደሚጠብቅ እንደሚወጠበት እንደሚበደል እንደሚያሰቃ ያድርጎ መግለጡ ትክክል አይደለም ይሰባዊ ድርጊት የተፈጸመባቸው ግለሰቦች ድርጊቱ የተፈጸመባቸው ሐላፊነት ላይ ባሉ ሰዎች መሆኑና ዜጎች ማግኘት የሚገባቸውን የመንግስት ከለላ መንፈጋቸውን የሚያሳይ በመሆኑ ዳግም እንዳይከሰት ሁሉም ሊማርበት የሚገባ ነው ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ራህል ፍሬው አስተያይቶቹን አስባስባለች በእውነት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ የተደረገ ነው ያለ በየ ለማመን ሁሉ እስከ ያክተ ይدرس ማለት ነው ነዚህ ሀገር የሚገነቡና ለሀገር ትልቅ ነገር ይሰራሉ በየማስባቸው ወጣቶች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተኮላሽተውና ተገርፈው ግራቸው ተቆርጦ ተደብደበው ተታስረው ያሳለፉት የተደረገው ግፍ በጣም አሳዛኝ ነው የምወጡትን ሰዎች እየቆፈረ ይወጣ ለህزب የተረሳውን ሰው ሀሃ ምናምን አመት በላይ የምወጡትን ሰዎች ቆፍሮ አውጦ አንቺ ይረሳሽው ነው የኔ አባት ወይ ሜኔ ወንድም ቢሞት ረስቻውallo ያንን አወጣው ለህزب ሲያስለቀሱ ነበር ተቆርቋሪ ሆኖ አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ሲፈጸም አለመጣ አይደል ነው በሶሊ እንደዚህ ግፍ መፈጸም እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪክ ራሱ የጭካኔያቸውን ጥግ መተዋወቁ ከዚህ ላይ ነገሮች ሁሉ አብቀተው እንደ አዲስ ሰው ሁሉ ተደምሩ 
የዶክተር አብይ እንግዲህ አሳብ ታቀዋለሽ ሰውን እንዲያይ በእንዲያይ አይነት ሰቆቃ ውስጥ እንዳይልፍ እዚህ ጋር ማቆም አለበት ብሎ ነው መጀመሪያ የጀመረው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነጻነት ማስቀጠል ያን ዲሞክራሲ ማስፋት የተሻለች ሀገር እንድትኖርን ማድረግ ለዚች ሀገር አንድነት ወይም ደግሞ ለህዝቡ ነጻነት ሲባል የተሰቃዩ ብዙ ወገኖች አሉ የተወሰኑት ነው ተናንት ያየናቸው በጣም ስቃይ የደረሰባቸው አካላቸው የጎደለ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሀብት ንብረታቸውን ያጡ እንድሞቻችን ያየነውና እርግጥ እነሱ የከፈሉት መስዋዕትነት ዛሬ ላይ ጥሩ ነገር እንድንና ያድርጎናል ግን ከዚህ ትልቅ ትምርት መማር አለብን በሀገሪቱ ባሉ የመንግስት ከፍተኛ የትምርት ተቋማት በዚህ አመት በተነሱ ግጭቶች የ5 ተማሪዎች ህይወት ማለፉን የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተዋቀ በተቋማቱ የሚነሱ ግጭቶችንና ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ዳሰሳ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተዘጋጅቶ ይፋሆናል ተመስገን ሽፈራ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከመንግስት ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ከዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶችና ከቦርድ ሰብሳቢዎች ጋር በመማር ማስተማር ሂደቱ እየታዩ ያሉ ችግሮች ላይ ያተኩረ ውይይት አካይዷል። በትምህርት ተቋማቱ ያሉ ችግሮችን ለማጥናትም ከፌደራልና ከክልል መንግስታት የተጣጡ አጥሚዎችን በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አሰማርቶ የችግሮችን መንስ ያላቾ ለይቷል። ከተቋም አንጻር ከግባት ጋር የሚስተዋሉ አሉ። ከአስራር ጋር ከአመራሩ ጋር ከሰነ ምግባር ጋር የሚታዩ አሉ። ተማሪን በዘር በሃይማኖት መለያየት በዘር በሃይማኖት ላይቶ አገልግሎት መስጠት ተማሪ ሲጎዳ የትኛው አከባቢ ነው በማለት ብቻ የማይት እና ሌሎች ሌሎች ከስነ ምግባር ጋር የሚያያዙ ተቋሙንም ከመምራት አንጻር የስነ ምግባር ችግር ያለባቸው ቦታዎች እንዳሉ ተለይቷል። በዘንድሮ የትምርት ዘመን በተለያዩ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት በተነሱ ግጭቶች ምክንያት እስካሁን ያ አምስት ተማሪዎች ህይወት ማለፉን የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ተናግሯል። ይህን ግጭት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመክታትም ዳስሳው የተሻለ ግባት እንደሚጨምርና የተጠቀሱትን ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ከግጥ ጥያቄነት ጋር አስተባብሮ ለመስራት እንደሚያግዝ ተቀሷል። ከወጥሮ በተለየ በአዲስ መንገድ መስራት እንዳለባቸው እንዳለብን ተግባብተናል። ይሄም ሆኖ ደግሞ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች በቅርብ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ክትትል የሚያደርጉበት ሁኔታ አጥጫ ተቀምጧል ስለዚህ ሰላማዊ ሁኔታ ይፈጠራል ከዛ አልፎ ይህንን ሰላም ለማደፍረስ ሆነ ብሎ ስራይ ብሎ የሚሰራካል ደግሞ ተጠያቂነት የህግ ተጠያቂነት እንደሚሰፈን ይሄ ግልጽ ሆኖ አጥጫ ተቀምጧል ከዩኒቨርሲቲዎች የተጣጡ የየተቋማቱ ከፍተኛ አመራሮች በሪፖርቱና ከመማር ማስተማር ሂደቱ ጋር ያሉ ችግሮችን ያነሱ ሲሆን በአጭር ጊዜ ሊፈቱና ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ያሏቸው ነጥቦችም አንስቷል። ዋና ጉዳይ ዩኒቨርሲቲ የመረው ያሉ አመራሮች በደምመት ያካለበት ይመስለኛል። የዩኒቨርሲቲ አመራሮች አንድ ሆነው ተደኳቸው ከመወጣት አንጻር ያለቦትን ደረጃ በደም መፈተሽ አለበት ይመስለኛል። ወይይቱን የመረጡት የፌደሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ዩኒቨርሲቲዎች የልቀት ተቋማትና የመረመር ማከላት እንዲሆኑና ተቋማቱ ከተጋረጠባቸው ችግር ሙሉ በሙሉ እንዲላቀቁ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ተናግሯል። የከፍተኛ ትምርት አማራር ማሟላት ማጣናከሪያ ያስፈልጋል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ቫይስ ፕሬዝዳንት እስከ ትምርት ክፍል ድረስ ያለው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ብዙ ጊዜ የምንለው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት አማራር አንዱ መረባረብ መሯሯጥ ያለበት በዚህ ደረጃ የተጓደሉት ከቦርድ ጋር ሆኖ ማሟላት ነው። ይሄን ችግር የሚመጥን የዜና ሀገር የለውም ተንቀሳቃሴ የህብረተሰብ ፍላጎት የሚመጥን የቦርድ አምባራርነት መወጣት ያስፈልጋል በተቋማቱ የተጠቀሰውን ያመራር ክብተት ለመሟላት በተለይም የቦርድ አባላትን በአዲስ በመዋቀር ተማሪው ያሳብ ዛነትን ማስተናገድ የሚችል ምክንያታዊ እንዲሆን ለማስቻል በቀጣይ እንደሚሰራ በመድረኩ ተጠቅሷል በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ባንዳን ተማሪዎች መካከለ የተፈጠረው ዓለም መግባባት ርቀ ሰላም በማውረድ ተፈቷል ተማሪዎቹም ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር በጋራ እንደሚሰሩ ተናግሯል ሰለሞና በጋዝ ዝርዝራል በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ባንዳን ተማሪዎች መካከለ የተፈጠረው ዓለም መግባባት የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችን ያካባቢው ማህበረሰብ በተገኙበት ተማሪዎቹ ርቀ ሰላም አውርደዋል የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ለምስራ ጎጃም ዞን መንግስ ኮሙኒኬሽን ጉዳይሽ መምሪያ እንደተናገሩት የተፈጠሩ ዓለም መግባባቱና ህውከት ተገበያ ለመሆኑን ጠቅሷል። ጥላቻ የኛ አይደለም በቀል የኛ አይደለም እኛ አንዲት ኢትዮጵያ 
ኢትዮጵያ ሀገራችን ማለት ደግሞ 3000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት እኛ አማራ እኛ ኦሮሞ ለምን ይያልን እንጣላለን አንድ ኢትዮጵያ ያው በአንድ ደም የተሳሰረና ወተፈጠሮ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ከልባዝኛለሁ ያው ስናስቡ ተማሪዎች ማህል ሳይሆን የስርኞች ሴራ መስሎ ነው የሚታይ ግራጡ ምን የሶስት አመት ስኖር ኦሮሞ ስለሆንኩ ተከፍቼ ያላግም በሰላም ኑሮ ያለው ተማሪዎቹ አናለማቸው መማር መሆኑን ያውሱት የሃይማኖት አባቶች ደግሞ ከመላእክት ይልቅ አንድነት ኃይል እንደሆነ ተናግሯል ማህበረሰቡም ከተማሪዎች ጎን እንደሚቆም በመጠቆም ልጆቹ ዕቀት የሚሸምጡበት መምራን ደግሞ ዕቀቱን ለልጆች የሚያስረጹበት ከፍተኛ የሆነ የውቀት ገበያ እንደሆነ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ለዚህ ሰላም በበቃበት ሰዓት ላይ በበገኘት ደስ ይለኛል ምናልባት አንድ አንድ ዘግይተ የመጡ ልጅ ካልሆነ በስተቀር سنቀበላቸው እኮ ቃል ገብተናል የሀገር ሽማግሌዎች የቤተክርስቲያን ሰዎች እናንተ ወደዚህ በመጣችሁበት ለት እዚሁ ተገይታለሽ ቤተክርስቲያንም የሌሎች ምን መተከታዮች ሁላችንም ለሰላም እያንዳንዳችን ነገር ስናደርግ ሁላችንም ሰላም በችግሮችን በሰላም የምንፈታበት ሁኔታ ይፈጠራል ሁላችሁም ለዚህ ተሳትፎ ለምትማሩ ትምርት ውጤታማነት ለወደፊቱም ለሀገር ተረካቢነት የምታደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የደብረ ማርቆስ ማህበረሰብ እንደ እኔ እስከመጣው እስከማውቀው ይሄ አምስት ስድስት አመት ነው የሚያርቆ እናት ነው ማህበረሰቡ ጠቅላላ እናት ነው ለማንኛው ምከሌ ከሌ ብሎ የማያገል ሁሉንም እንደ አንድ እናት ልጅ የሚያቀም ማህበረሰብ ነው በዚህም እናንተ ልትቆሩ ይጋባል የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ በበኩላቸው ባንዳንተ ተማሪዎች መካከለ የተፈጠረው ችግር ያለምንም የሰይሁት መጥፋት በተለያዩ አካላትና በራሳቸው በተማሪዎች ተፈቷል ብለዋል መራሮች በአይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች በከተማ ነዋሪዎች በተለይም በወጣቶችና በንግዱ ማህበረሰብ በዞን አስተዳደርና በከተማ አስተዳደሩ በጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም በራሳቸው በተማሪዎች የጋራ አቅንጅትና ረብርብ ምንም አይነት የህይወት መጥፋት ሳይደርስ ተማሪዎቻችን ችግራቸውን በራሳቸው ፈተው በዚሁ መልኩ ሁላችንም ስለተገናኘን እንኳን ደስ አለንላለሁኝ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚነዘወሪዎችን ሳይሰሙ ተማሪዎቹ በአግባቡ ትምርታቸውን እንዲከታተሉም ፕሬዝዳንቱ ጥሪ አቀረበዋል ኢትዮጵያ ድህነትንና ረሃብን ለማጥፋት ስትራቴጂዎች እንደፋ እየተንቀሳቀሰች መሆኗን ገለጸች የስትራቴጂው ጥናት የመጀመሪያ ዙር የመከከር መድረክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ አዳራሽ ተካይዷል በቀለ ተመስገን ኢትዮጵያ እንደ ዩሮፓ ነቁጣጥር በ2030 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘላቂ ልማት ግቦችን ተገባራዊ ለማድረግ በገባቹ ቃል መሰረት ድህነትንና ረሃብን ለማጥፋት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራች ትገኛለች ይህንን ግብ ለማሳካት የሚያግዝ ስትራቴጂያዊ ጥናት በማድረግ ወደ ተግባር ለመግባት በተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚ አዳራሽ ምክክር ተደርጓል። የምክክር መድረኩ በጥናቱ በተለዩ ማለትም በግብርና፣ በአመጋገብና፣ በምግብ ዋስትና፣ በድህነትና ራህብ ቅነሳ በመሐብራዊ ጥበቃ እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ ዝግጁነትና አደጋ መከላከል አስተዳደር ላይ ያተኮረ ነው። የጥናቱ ልዩ አማካሪና በተባበሩት መንግስታት የድህነትና ራህብ ቅነሳ ፕሮግራም አስተባባሪ ዶክተር ጌታቸው ድሪባ የምክክር መድረኩ ያተኩረው ዘላቂ የልማት ክቦችን ለማሳካት የተገባውን ስምምነት ለመተግበር ነው ብሏል። ድህነትን በማንኛውም አይነት መልኩ እናጠፋለን ይላል። ጎል ሁለት ረሃብን እናጠፋለን። ምግብ ዋስትናን እናረጋግጣለን። እርሻን እናዘምናለን የሚል ነው። እነዚህ ድንቅ ግቦች ናቸው። እነዚህን እንዴት አድርገን እናሳካለን የሚል የዝርዝር ጥናትን ያደረግን ያለ ነው ድህነትና ራብን ለማጥፋት የመርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታ መሆኑንም ዶክተር ጌታቸው ተናግሯል የወጣቱ ትውልድ ስርዓት የሆነበት በገበሬው ማከለ ያለው ወጣቱ ትውልድ መሬቱ ምን ምኖ በጣም አናሳ የሆነበት ደረጃ ነው ያለው ይሄንን መፍቴ መስጠት እንደ ምርጫ አይደለም ምርጫ አይደለም ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ መሪዎች ለኢትዮጵያ ምሁራን ለኢትዮጵያ ድርጅቶች ተቋማት ለገበሬው ለነጋዴው ለሁሉ ኢትዮጵያኖች የተሰጠ ኃላፊነት ነው እና ማሳካት ግድ ይላል ምርጫ አይደለም ይሄንን ለማድረግ ይሄንን ግብ ስኬታማ ለማድረግም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረብ ይገባል ብለዋል ዶክተር ጌታቸው ከከፍተኛ የመንግስት አመራር እስከ ገበሬው ድረስ እንደ አዲስ ራሳችንን መፈተሽ ያለብን በመሐከልም ያለ ነው ምሁሩም አስተማሪውም ነጋዴውም የቴክኖሎጂ ሰዎችም ሐሳባቸውን አጋይተው 
ኢትዮጵያን ከደረሰችበት ችግርና ፈተና ማዳን ግድ ይላል ያለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ድነትና ራህብን ለማጥፋት የምታደርገውን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጿል The United Nations has a range of strengths knowledge capacity ኢትዮጵያ ድነትና ራህብን ለማጥፋት ረጅም መንገድ ተጉዛለች አሁን የነደፈችው የድነትና ራህብ ቅነሳ ስትራቴጂም የሚብረታታ ነው ያለም የምግብ ፕሮግራም እንዲአይነቱን ስራ ይደግፋል ይሄ ለመተክበርም ቁርጠኞች ነን በመከክር መድረኩ የተነሱ ሐሳቦች ተጠቃለው ተግባራዊ እንደሚደረጉም ተጠቅሷል የውጭ ዜና የዩጋንዳ መንግስት ያካሄደላለው የጸረሙስና ዘመቻ ህዝቡ ትብብር እንዲያደርግ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዩኤሪ ሙሴቬኒ ጥሪ አቀረቡ ፕሬዝዳንቱ የጸረሙስና አቀዳቸውን የሚፋድርጓል ሰይፉ ገበጻድቅ የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ሙሰኛ ባለስልጣኖቻቸው ላይ ጠንካራ አርምጃ ውስጥም የሚል ትችት ሲቀርብባቸው ቆይቷል ከያቅጣጫው በዚህ ረገድ ትችት የሚሰነዘረባቸው ሀገሪቱ መሪ ዩኤሪ ሙሴቬኒ ግን ነገሩን ችላል አልኩትም በተገዩ መንገድ ለችግሩ እየተዘጋጀውበት ነው ሲሉም ተደምጠው ነበር በቅርቡ የጸረሙስና ስትራቴጂን ይፋደርጋሉ ያሉት ፕሬዝዳንቱ እቅዳቸውን አስተውቀዋል በኮሎራዶ የነጻነት አደባባይ ለተገኙት የጸረሙስና ቀን ባል ታዳሚዎች በሙሰኞች ላይ መንግስታቸው መረጥ እንደሌለው አስተውቀዋል ኦሞንቲ እና አሊሙ ከንገዲ በጥቂት ሙሰኞች እየተዘረፋቸው ኖሩም ይህን ችግር ለመከላከል በሚገባ እንደ ተዘጋጀን ለተውቁት ይገባል መንግስት ከንግዲ ሙስናን የሚሸከምበት ትከሻ ኖሮም ያሉት የጓንዶ መሪ ያገሪቱ ዜጋም ለትግባራዊነቱ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባል ግን ባር ቀደም የሙስና ዘርፍ ያላዋቸውንም ተቃቅሰዋል መንገድ የመስጋቱ ሂደት መቆም አለበት የትራፊክ ፖሊሶች አሁንም ዘረፋቸውን አልተውም የመንገድ ላይ ጥገኞች ሆነው ህዝብን እያማረሩ ይገኛሉ በጥቂት ሌባ ባለስልጣኖቿና ከነሱ ጋር በተመሳጠሩት አካላት ዩጋንዳ በከፍተኛው ኔታ ተጎርታለች አሁን ግን ይበቃል በሚል ነው በሙሰኞች ላይ ጠንካራ ቋሚ ያዘቹ ኤሬን ሙሊያ ጎንጃ የመንግስት አብቶዋና ተቆጣጣሪ ሲሆኑ ከሙሰኞቹ 1 ቢሊዮን ሽልንግ ይሃል ማስመለስ መቻሉን ጠቅሰው 100 ቢሊዮን ሽልንጉን ደግሞ ከመዝበራ መታደግ መቻሉን ጠቁመዋል በመንግስት የተቋማት ያለው አሰራር መወሳሰቡን ይናገራሉ የሙሰኞቹ ስልት እየተወሳሰበ ነው መንግስት በዚህ ረገድ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ችግሩ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ዜጎችን በእጅጉ እየጎዳ ሲሆን የልማታችን መንቀፋት ሆኗል የፕሬዝዳንት ዩሬሙ ሴቬኒ አስተዳደር ሚኒስትሮችን ጨምሮ ለትኛው ምስራ ሐላፊና አገልጋይ በሙስና ላይ ምንም አይነት ትግስት እንደማይኖረው አስተውቋል ዩጋንዳ ከጎርጎሮ ሳይሆን 2003 አንስቶ የጸራ ሙስና ቀንን ማክበር በተጀመረም በተግባር ግን በአገሪቱ ለውጥ ባለመምጣቱ ችግሩ እየሰፋ አሁን ላለችበት ሁኔታ አድርሷታል ተብሏል ፕሬዝዳንት ዩሬ ሙሴቬኒ የሙሰኛ ሹማምን ታብት እንደሚወረስ በግልጽ መናገራቸው አስደንጋጭ መርዶ ሆኗል ለሌቦቹ ባለስልጣናት ዝገባው የኤንቲቪ ነው ተመልካቾች አሁንም የቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል የስፖርት ሰዓት ላይ ደርሰናል የስፖርት መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ዮናስ ተሾመ ስቱዲዮ ይገኛል ለምናምሽ ዮናስ ለምናምሽ ሸልጋነሽ ምን